老前辈，我蝶炼功练的走火入魔，说话疯疯癫癫的，你就别跟他一般见识了。我求你了。爹，爹，你们别打了！老前辈是个好人，你就别再跟他打架了，啊！爹，我看你们现在元气大伤，既然打不了，不如讲和吧。教你第一式，血大狗背。儿子记好，开天辟地。是吧？我我说臭蛤蟆，没想到你现在的功夫还这么厉害啊！怎么样了，同学？<笑>服了我了吧？哎，小兄弟，来，过来，过来。老前辈，小兄弟，丐帮的打狗棒法你听说过没有？啊？打狗棒法？啊？莫非你就是洪七公老前辈？刚才。我传授给你的就是大狗棒法，<笑>你真的是洪老前辈啊！大狗棒法，我我还有最后一招没使出来呢，使出来你肯定不行。哎，还有什么功夫？使出来，我倒要看看。这招叫天下无狗，天下无狗，天下无狗。哎，哎，过来。我跟你说，啊，记住了啊！臭蛤蟆，你，你看清楚喽！你看好了，臭蛤蟆。我这招叫天下无狗，共有七七四十九种变化，威力无比，涵盖六方，尽力所至，四面八方都是棒。哼，便是有几十条恶犬也一起打死，我看你怎么破解！哈哈哈哈哈哈！我看你怎么破解，臭蛤蟆！嘿，好啊，厉害呀、啊！天下无狗。无狗，无无狗，无狗，臭蛤蟆，还不认输呢！儿子，儿子，儿子，哎，我悟出来了，我悟出来了，你快演示给他看。我跟你说啊，听明白没有？去呀！哈哈，我这一招叫癞蛤蟆上树，你的棒子打到哪儿我就跟到哪儿，死死缠住，让你天大的力气也使不出来，我缠。小子，给我顶住他！哈哈，你棒子里积蓄的内力越来越多，撑不住了。好你个臭蛤蟆，还真让你给想出来了！<笑>
。好你个臭蛤蟆呀！你连这招都想出来了，我这个老叫花吧，算是服了你了。好个欧阳锋，好个欧阳锋啊！我是欧阳锋，我是欧阳锋。对呀，哦，你是老叫花的洪七公。爹，后老前辈，太好了，太好了，太好了！<笑>爹。
走啊！你这畜生，驾，驾！你你走不走？不走我打死你！驾，快走，快走啊！不走我就打死你！快走，驾，驾！救命了！你这汉子这么狠，下手如此的重。鱼，我打我的马，关你什么鸟事啊？你赶紧放了他！放了他！放了他！你把我拉进车台啊！我劝你赶快走开吧，休要多管闲事。不然，我的马鞭对你不客气了。驾，驾！你要是再动，我就杀了你。嘿，小毛孩，你口气不小啊！大爷，大哥，我再也不敢了，求你你饶了我吧！滚！好好。真棒！你的下手可真够狠的。他是你的主人吗？怎么忍心这么打你？啊！以后不跟他了啊！不再挨打了。乖，好马儿，好马儿，嗯。这不是草，这是药。吃了这些药，你的伤就好得快了。前面就是大路，该去哪就去哪吧。啊，该去哪就去哪吧。怎么不想走啊？哎，送君千里，终须一别。路上千万要小心啊，不要再让别人把你抓住，欺负你了。啊，啊，去吧，去呀。
。这天底下，你是孤单的一个，我也是孤单的一个。我们同是天涯沦落人，以后就结个伴吧。钟儿，钟儿，钟儿，啊，姑姑，钟儿，你要去哪儿啊？啊，姑姑，我要去大圣关参加天下英雄大宴。哦，路上小心呐、啊，早去早回。大圣关，天下许多武林高手都要去赴宴的，放心吧，姑姑。哎，小心。回去吧，姑姑，回去吧。快回吧，大圣官，英雄宴。大半天累了吧？来，多吃点草。没看出来呀、啊，马兄跑得这么快，一路上同行的那些骡马呀，都被你给甩到后面了。想你以前是区域农夫之首，不能得志，所以才任人欺负的。这一点啊，咱们两个也算是同病相怜了。哎。<笑>这次前来大圣关陆家庄参加英雄宴的人一定不少、啊。郭大侠和黄帮主发的英雄帖，谁敢怠慢呢？哎，十三哥，你见过郭大侠和黄帮主吗？当然见过了，还不止一次呢。哎，哎，你们听见没有啊？十三哥见过郭大侠和黄帮主。哎，真的呀？可不。哎，哎，十三哥说的是真的吗？他们是不是很威风啊？那还用说。郭大侠武功盖世，黄帮主足智多谋啊！好啊，这次我也能见到他们了。郭大侠和黄帮主可是我最敬重的人物，若是能和他们见上一面，真是我的福气啊！哼，这回你说对了，这次大圣关陆家庄的英雄宴，你就可以见到他们了。太好了！召开英雄大会是为了什么事啊？听说是为了商讨对付蒙古人的大计。十三哥，你看，那儿有一对大雕。雕，双雕，郭家大小姐和武士兄弟就在附近。真的，好漂亮的双雕啊！哦前面就是大圣关了吧？是啊，兄弟，你也是来参加英雄大会的吧？还没请教英雄尊姓大名呢。土地公公，求你保佑这次英雄大会得以顺利召开。
，扶你。大武哥哥，来，来，上去，我扶你。来。啊，对了，大武哥哥，我叫你给我买的马鞭买了吗？嗯，嗯，试试看。哎呀，顺不顺手？你怎么知道我喜欢这么软的马鞭呀？这有什么呀？我这也有。啊。红妹，还是我对你好。哼，你看这是什么？哈，铃铛。哎，对，太好看了。这有什么呀？小五哥，你真好。这是我专门给你的。太好了，不错吧？谢谢。哎，红妹，该走了。师伯他们还等我们呢。好啊，走。哎，叫叫。下雨了，哎呀，哇，真的，哇，哎，福妹，来，穿我的衣服，别穿他的，他的衣服有味儿，你的衣服才有味儿呢，穿我的，穿我的，来来，福妹，穿我的，别淋着雨。弟兄们，大圣官到了，哎，这位英雄，咱们又见面了，多谢大哥抬举，小弟落魄江湖，怎称得上是英雄呢？老叔叔，哎，一会儿见了郭大侠，他必定会问起杨过那小子在重阳宫的情况。嗯，到时候我们怎么向他交代啊？有什么不好交代的，如实说就是了。杨过逃出重阳宫之事，我们瞒了他那么久，毕竟是我们有负郭大侠重托啊。杨过一块朽木，谁也雕不成才，不然郭靖也不会将他送到重阳宫了。我全真教对他已是仁至义尽了。起快起来，请。撤！郭大侠，王帮主，全真教一行前来拜会。啊，有劳各位道长，愿图赶来。道长，孙道长，赵师兄、甄师兄一路辛苦了，庄内已经备下茶水米饭，请各位英雄进庄用餐。呃，邱道长和马道长怎么没来啊？马六、邱王四位师兄接到黄帮主的英雄帖，本来是前来奉诏的。师弟，只不过马师兄的身体不适，不知道那位龙姑娘会不会来啊？邱师兄等要为她疗伤治病，不能前来。在此要我等向黄帮主和郭大侠告罪。不敢，不敢。郝道长言重了。各位道长太客气了，马道长的病不打紧吧？啊，还好，还好。黄蓉。郭伯伯，郭伯伯，没想到我又回来了。从桃花岛到现在，已经有十几年了。你们可曾记得我？弟子参见黄师叔。郭大侠，黄帮主，你知道吗？那是陆家庄的庄主陆冠英，那美貌妇人是他妻子程瑶佳。是全真教道姑孙不二的弟子，当年陆夫人遭遇危难，幸被黄帮主郭大侠和我们丐帮所救，是以对黄帮主郭大侠和我们丐帮感恩戴德。这次郭大侠要办英雄宴，陆庄主夫妇一力承担，将这英雄宴呢设在此庄之中了。哎，小兄弟，你看什么呢？哎呀，那几位道长是全真教的。小兄弟，你没事吧？一下见这么多英雄好汉，看傻了吧？那不是杨过吗？他怎么来了？赵师兄，怎么了？过儿
，蓉儿，过儿来了。<笑>这些年你在重阳宫还好吧？郭伯伯今天都在想你啊，过儿。过儿，这次英雄大会郭伯伯没有邀你，是因为怕耽误了你习武。但是你今天自己来，我真是太高兴了。过儿，啊，过儿，你怎么了？你怎么了，郭伯伯？我身上脏，别弄污了你老人家的衣裳。郭儿，你说什么呢你？傻郭儿，我能嫌你脏吗？你来了我就高兴。走，见你郭伯母去。蓉儿，看郭儿来了，郭儿都长这么高了。爹爹送他到全天教去学习武艺，<笑>也不知道学的怎么样了，快快比我们强、哎。比那些道士强百倍，他怎么能跟我们比啊？那倒也是。况且他从前的根基就不好，想来也难有什么进境，可也不至于弄成这副脏兮兮的模样吧？嗨，那有什么奇怪的？哼，这个、小子从小脾气顽劣，<笑>肯定又在重阳宫闯祸了。小可无德无能，哪敢做杨爷的师傅？赵师兄何出此言呢？咱们这一步都……哎，小五哥，不如咱们现在抢先到书房埋伏，去听听他们说什么，好不好？这样，这样不好吧？<笑>大五哥，你怎么总是不听我的话呀？你，真不听话。走，走<笑>好，郝道长，请，请。<笑>二位道长，请坐。孙道长，请。坐吧，请。啊。孤儿，你也坐吧。我不做。你这个孩子怎么这么不懂规矩？你一个武林小辈，不好好跟着师傅学本事，竟敢不敬师傅！你给我过来！向两位师祖和你的师叔师傅叩头赔罪。郭大侠，我已经做不了杨过的师傅了，他也不是我的徒弟，所以他不需要给我磕头。哼，倒是杨过，如果我赵之敬过去有得罪你的地方，我在这里给你赔罪了，啊？师兄，杨过之事是我给你们添麻烦了。嗯，啊、哦，嗨，我心里实在过意不去。他到底是怎么惹你生这么大的气？请你们坐下来，细细说来。啊，郭大侠，我不生气，我怎么能是杨过的师傅呢？啊，我这点庄稼把式，如果做了他的师傅，那还不让天下的武林好汉？笑掉大牙了吗？啊，志敬，有话好好说。修道之人说话要像个样子。坐下。是。过儿，不可任性。师傅教诲必出有因，你还不向师傅道歉认错？他不是我师傅。你们都听到了吧？连他自己都说我不是他师傅啊！你说什么？靖哥哥，竟然过儿说出原因。他就不是我师傅。这帮臭道士与我有血海深仇，我恨不得立刻杀了他们报仇。血海深仇？你说，你这话从何说起啊？在周南山时，这个姓赵的臭道士丝毫不教我武功也就罢了，居然还叫好多小道士来打我。在桃花岛的时候。郭伯母教的我，竟是些子曰诗云的东西，我怎么能是他们的对手？郭儿，这么说起来，倒是我对不住你了。你要是一生记恨的话，那只好由你了。郭伯母，我以前是有些记恨你，不过现在我知道了，那些子曰诗云的东西，毕竟还是有些用处的，至少
，是你教会了我读书写字，所以，我心里边还是感激你的。可是这帮臭道士就不一样了，他们不但没有教我丝毫有用的东西，还处处欺负我。尤其是这个姓郝的臭道士，他见到一位姓孙的婆婆对我好，居然把她给活活打死了。你说，是不是？好道长，不要冲动。此事确实是我此生所犯的最大的错误。你杀了我吧，替孙婆婆报仇，我绝不还手。果儿，我要接见。哼，我才不会接见呢。你明明知道，他们不会让我杀了你，所以，故作姿态罢了。你要是真的想寻死的话，为什么不在没人的地方递件给我呢？你，杨过，你罢了。郝道长，师叔，郝道长，果儿，你说这几年。全真教的师傅们没有教你任何功夫，那这么长的时间，你是怎么度过的？还能怎么过呢？当初郭伯伯你送我上山的时候，把全真教几百个臭道士打得落花流水，除了马刘、秋王几位真人之外，那些小的，还不把账都算在我的头上？好不容易等你走了之后，变着法的在我身上出气。我每天，除了打水、扫地、洗衣、做饭之外，还要挨他们的毒打。过儿，真有这等事？那后来呢？后来，后来，我吃尽了苦头，过着暗无天日的日子。杨过，你，你信口雌黄，你胡说！我全真教光明磊落，哪有像你说的这种事情啊？过儿，这几年在重阳宫，真是委屈你郭郭伯母，我我怎么了？我得罪你了吗？你为什么要打我呀？郭伯母不打你。黄帮主，你别被这小子给蒙骗了。这小畜生在重阳宫学武不用功，被我教训了，他却怀恨在心。竟然另拜了一个女子为师，而且还学了一身旁门左道的武功。你们如果不信，让我试他一试。真有此事？郭伯伯，我就受不了他打，才逃出重阳宫的。要不然，早就被他给打死了。胡说八道！你离师叛教已经是大罪，居然还不悔改，至今这等逆徒打杀了算了。孙道长，休动怒火，切勿动怒。郭大侠，这个小畜生，他早就猜到了黄帮主不会伤他的，所以他并没有丝毫躲避。让我来试试他吧。等等，蓉儿，靖哥哥，我想起来了，在桃花岛的时候，郭儿曾用蛤蟆功伤了武家兄弟。刚才我试探他的时候，却挡也不挡，可见是装出来的。金哥哥，不用管他，让他试一试吧。哎，他们要打了！杨过，我可不是你郭伯母，你要是再不出招，我可不会手下留情的。哎
嫌不够丢脸吗？好痛啊！好痛！好小子，算你厉害。我们走。赵师兄，郭兄，师弟，还有什么好说的？快走！好，赵师兄，哎，金哥哥，刚才怎么回事？吓死我了！哎，吓死我了！哎呀，哎呀，金哥哥，吓死我了！你看明白没有？明白什么？福儿，你们躲在这里干什么？嗯，嗯，呃，娘，我，我们是在找书看呢。这个时候，你们三个人。在这儿找书，黄盟主郭大侠，山东和湖南的客人到了。金哥哥，那我们先去接待客人吧。好，我们就去。富儿，好好招呼你杨家哥哥。富儿，一会儿拿一套你爹爹的衣服给你杨大哥换上。知道了。哎，富妹，咱们走吧。喂。哎哎，福妹，不如我们出庄玩去吧？啊？哎，你们两个可不可以先出去一下？我要跟杨大哥说会儿话。哎呀，走吧。哎哎哎，福妹，我们还是一起走吧。啊！我让你出去，你听见没有啊？你要是不听我的，我可就不理你了啊！听见没有？你们两个还不快出去？听说你师傅不要你了，为什么呢？嗯、啊，原因可多着呢。我又懒又笨，又不会装矮人、伺候师傅，也不会买马鞭子、驴鞭子什么的。<笑>你说什么？哎呀，走啊！哼，我说我自己不中用。讨不了师傅女儿的欢心
梁大哥，梁大哥。大哥，这是我爹我娘给你准备的衣物，你看喜不喜欢？谢了。福妹，福妹，福妹，福妹，福妹，嘿嘿嘿，是不是让你去一趟？是啊。真的？嗯嗯，是。杨大哥，那我先去了，明天见。<笑>哎。替我谢谢郭伯父、郭伯母。嗯。靖哥哥，客人们都歇息了吗？都安排好了。蓉儿，你也早些歇息吧。我睡不着，为什么？你怎么了？我在想顾儿的事。我老是觉得，这孩子有什么事情瞒着我们。唉，顾儿这孩子，这些年一定吃了不少的苦头。这孩子又聪明又孤苦，心里自然装了很多的事情。蓉儿，也许当初我们就不应该把他送到重阳宫去。我在想，我们是不是应该把顾儿接回来，由我们亲自教他武功，教他做人的道理，这样我们才能够真正对得起杨兄弟和穆姑娘的在天之灵啊！可我何尝不希望他能够成才呢？可是，他身上那股邪气太像杨康了，我始终不喜欢。在桃花岛时，也没有教他武功，就是怕他走上邪路。我当然知道你的苦心，不过过儿已经长大了，想必已经懂得了很多道理。如果能将他留在我们身边，由我们亲自调教，这样也可以避免他流落江湖，受奸人诱导啊。靖哥哥，那就听你的吧，你说怎么样就怎么样吧。这小红马洗过之后，是不是更威风了？那是当然，小红马是千里良驹，哪个能及啊？哎，杨大哥，这是你的马呀，<笑>这马可真奇怪，总是耷拉着脑袋，没精打采的，倒是和你有几分相似呢。<笑>走，这，这。哎，我说杨大哥，你怎么还穿着这身脏衣服啊？你不喜欢我爹和我娘给你准备的那些衣服吗？我不想穿。哎，杨过，师娘和福妹一片好心意，你怎么不领情啊你？你就是，你怎么不识抬举呢？我知道郭伯伯、郭伯母还惦记着我，就已经很高兴了。哎，杨大哥，你看今天天气多好啊！我们去郊外赛马怎么样？哎，啊、你们说呢？哎，好啊，好啊走啊，走走走走走先说好了，待会儿谁要是输了，就得给全庄洗三天马。好，好，好。<笑>小五哥，预备。
三毛，看你的了。破马输定了，对，我们就看杨过怎么样骑马。你这马跑得还挺快的，啊？他为什么不喝水啊？跑了这么远，难道他口不渴吗？他喝这个。哦，这是什么？你闻闻。啊，这是酒啊！你的马还喝酒呢。而且是无酒不欢。他喝起酒来，<笑>那才叫含量呢。<笑>啊、我真没想到。我以为就我这匹红马是匹宝马，没想到你这匹黑马竟然是匹神驹呀、啊，简直就是绝配呀、啊！你说人还是马？啊，当然是说马了，谁、哦、说人了？哎，对了，杨大哥，当初在桃花岛是谁教你蛤蟆功的？是我义父教的。你义父？就是大公公说的那个大恶人欧阳锋。那你是怎么认识他的呢？当时他跟人打架受了伤，我帮他躲过仇家。后来，他非让我认他做义父不可。哦，我知道了，你在上桃花岛之前就已经会蛤蟆功了。你是怕说出来大公公会去找他报仇，所以不管我爹我娘怎么问你，你就是不肯说。是啊，我义父虽然疯疯癫癫的，可是他对我很好，我怎么肯出卖他呢？那你现在怎么又肯告诉我了？我义父已经去世了。是这样啊，对了，我爹爹说要把你留在身边教你武功。姑婆婆真这么说？当然了，我骗你干什么？哎哎哎，福妹！哎，大五哥、小五哥，你们过来了，可不准耍赖啊！记住啊，要洗三天的马，还是也是全装的马。啊，啊，嗯、呃，呃，我觉得咱们这次不能算是吧？对，呃，福妹，咱们这次不算，咱们三局两胜。喂，大五哥，你们俩什么意思啊？难不成想耍赖是吧？哎，福妹，你别生气，大哥。男子汉大丈夫，你就认了吧。哎，那洗马也不是我一个人的事儿，咱们俩都得洗啊。哎，哎，对呀，我差点忘了，两个人呢，两个人一起洗啊。<笑>不是你输了吗？哈，你们两个全都输了。要是你们敢耍赖的话，我就永远都不理你们了。<笑>你们听到没有啊？哎，师娘！啊，我跟你说话呢，你们打什么岔呀、啊？你看，还有卢有脚呢。师娘真的来了，那啊！快快快，快快快快快快快快
杨大哥，明天呀，我娘就要把帮主的位子传给鲁长老了，所以呢，今天我娘一定会把打狗棒法传授给他的、哎。你看啊，就在前面的山坡，那里有一棵大树，那个地方特别僻静的，我想他们一定在那里传功了。啊，有了！不如我们先去过河，然后到那里埋伏起来，看看我娘的打狗棒法究竟是什么样的。怎么样啊，杨大哥？啊，大小五哥哥，你们俩先去，我和杨大哥呢，一会儿就来。为什么呀？哎呀，你们两个真是笨死了！四个人一起的脚步不是很大声吗？会被发现的。你们两个现在赶快就去！你干嘛让我们先走啊？一块去！你们两个赶快先去呀！快点嘛！你你们先去，我和杨大哥一会儿就来。快去快去快去！去！你叹什么气啊？我心里烦得很。你不会懂的。我知道你为什么烦心。我心里想什么，你怎么会知道？真是胡说八道！我要是猜中了的话，你可不许抵赖啊！好啊，那你猜猜看。吴家兄弟俩一般的对你好，你心中难以取舍，是不是？大五哥哥斯文稳重，小五哥哥灵活机灵啊！这哥俩一般的少年俊才，一般的对你千依百顺，大献殷勤。你心中哥哥有哥哥的好，弟弟是有弟弟的强。所以我一个大姑娘如何能嫁两个郎？我一个大姑娘如何能嫁两个郎？好了，你不要再说了，不要满嘴胡说八道了。还不是你说的那样呢？嗨，被我说中了想耍赖是不是？那你说说，在他们两人之间，你会怎么取舍啊？<笑>啊，杨大哥，杨大哥，那你帮我想想看啊，到底是大五哥哥好，还是小五哥哥好呢？依我看呢，两个都不好。为什么？哎，为什么呀？他们要是都好了。那我怎么办呢？你不说也就罢了，满嘴胡说八道，讨厌死了！死阳光！我一个大姑娘如何能嫁两个郎？这五家兄弟俩，把这姑娘当成天仙一样，唯恐她不嫁自己。要是真的娶到了手，整天陪着这个骄纵横蛮的女子，还不是苦头多于乐趣？哼！这般吃人也真是好笑。打狗棒，打狗棒，嘿！陆长老，明天英雄大会。我将帮主之位传给你后，按照丐帮的帮规，你需当众演示打狗棒法。所以今天，你一定要用心记住。是帮主，在下记住了，那就有劳帮主了。你要牢记在心，把口诀和棒法融为一体。是。打狗棒法有半劈、缠、戳、挑、引、风、转八字诀，你要牢牢的记在心里。这八字诀分为一十二招。斜打狗背，不哎，杨大哥，你说那鲁长老怎么那么笨呢？反抓狗臀，棒挑赖犬，压扁狗背，天下无狗。这口诀变化多端，一时记不住也是应该的。我再说一遍。好。斜打狗背，拨狗朝天，拗口夺杖，棒打狗头，反戳狗臀，棒挑赖犬，压扁狗背，天下无狗。这八字诀又是三十六路棒法中的技法，如棒回掠地施妙手。横打双鳌莫回头，狗急跳墙如何打？快击狗臀，劈狗尾。啊啊！哈哈这反戳狗臀最后一句是：恶犬猖獗欲扑人，棒不留情戳面门。在下勉强记下了。好。
，你都在心里温习两次，就会记熟了。我现在感觉有些累了，你先回去吧，我想歇一会儿。是，帮主，保重身体。婉儿、福儿、顾儿、如儿，你们都给我滚下来！对、嗯。我们了，我要是连你们都发现不了，我还怎么行走江湖？如果我是教鲁长老别的武功，一定不会让你们偷听。不过呢，这打狗棒法自成一体，就算是你们学会了口诀，没有招式也是枉然。所以啊，我是不怕你们几个偷听的。<笑>行了吧，娘，我呀可一点都不想学。刚才在树上就听了那么一会儿，就把我给闷死了。如果我知道你知道我们四个在上面的话，那我早就跳下来了。福<笑>儿，你跟两位五哥哥回去吧，我有话跟过儿说。跟杨过，娘，你跟他说什么呀？不要多问了，快回去吧。哦，好。哎呀，哎呦我的妈呀！杨大哥，哎呦，那我回去了。去吧去吧。啊啊！走啦。嗯。哎，我们走了。哎哎哎，福妹，福妹，福妹。哎呀，啊啊，哎呦，好痛啊！哎呀，啊啊，哎呀，痛啊！哎哎啊啊啊！过儿，我知道你现在在想些什么。我刚才说的都是谎话。我是不介意蓉儿偷看我教授口诀。因为她是我的女儿，那五家兄弟从小在我身边长大，我是不会把他们怎么样，只是唯独你，从小我就不喜欢你，所以我一定会责怪你，甚至杀了你。过儿，你把我想的太狠毒了，虽然很多事情我还不清楚，就是问你，廖你也不肯说。但是我不至于不分青红皂白加害于你。像我幼年的时候，性子也很怪癖，多亏你郭伯伯，处处包容我。郭儿，有几句心里话，我想跟你说，你想听吗？你小时候，我不教你武功，是因为我觉得你性子偏激又爱冲动。我是想让你读《天下圣贤书》，明世间真理。我不希望江湖的刀光剑影让你误入歧途。岂知我没教会你武功，反累你吃了不少的苦头。我真是想的太简单了。你郭伯伯对你有一个很大的希望，就是希望你将来成为顶天立地的好男儿。我与你郭伯伯夫妻情深，就算是成全他，我也会帮你，竭尽全力的来帮助你。郭儿，你千万别让他失望啊！<笑>
，好吗？果儿，果儿，别哭了。果儿，我也不用瞒你，以前我不喜欢你爹爹。因此一直，我也不喜欢你。从今往后，我会好好待你。等我身子复了原，我便把全身的武功传给你。你郭伯伯也说，传你武功，你把我们的本事全学去，以后要像你郭伯伯一样，做一个对得起自己的良心、对得起天下的大侠。好吗，孤儿？郭伯伯，郭伯伯，我错了，我以前错怪你了，我有很多事情瞒着你，我现在什么都告诉你，我认了欧阳凤大义父。是他教我的蛤蟆功。对了，还有一件重要的事情。一个月前，在华山顶上，我遇见了义父和红。怎么了？怎么了，郭伯伯？你怎么了，郭伯伯？来，郭伯伯，你怎么样？郭伯伯。没事，我没事，只是今天不舒服。郭儿，以后你就跟在我和你郭伯伯身边，什么话过几天再说也不迟。只要你做个好孩子，我就已经很高兴了。哦，对了，明天丐帮大会你也来，我们回去吧。郭伯伯，你先休息休息，不要动。凤妹，大小五哥哥，哎呀，这么多的马呀，这两天可真够你们两个忙活一阵子的了。就是啊，他们要是都到叫来多好啊！郭伯母，你现在好些了吗？嗯，我感觉好多了。果儿，多亏有你啊！果儿，我觉得你内力深厚，却不像全真派的。能告诉我你的内功是从哪儿学来的吗？郭伯母，我会全都告诉你的。不过你现在身体虚弱，我先扶你回庄再说。郭伯母，我来扶你。敦如、秀文这两个孩子，就请二位兄弟放心好了。郭大侠。这些年，你们将敦儒修文养育成才，我师兄弟实在是感恩不尽。哪里哪里，我这里唯有以茶代酒，替我那三师兄五三通谢谢你们二位了。子柳兄客气了，不必客气
。哎，五师兄有消息了吗？没有，我们多方打听，就是打听不到三师弟的下落。哎，自从那年五师兄中了李莫愁的毒针，武三娘为了救父舍身吸毒，自己却中毒身亡。五师兄怀念三娘，从此疯疯癫癫。撇下梁子，到今天也没个下落。哦，魏三师兄，来。嗯。哈，对了，黄帮主，听说明天要举办丐帮大会。对，明天我会把我的位子传给鲁长老。近来鲁长老代我打理丐帮事务，他这个人忠厚义气，应该能够胜任。哎，你为何要突然退位啊？啊，呃，近来蓉儿身体欠佳，不宜过于操劳。哦，原来如此啊！好、啊，恭喜郭兄弟又要喜得贵子了。啊、多谢多谢多谢。好、哎。哎哎这是我给你安排的位子，哎，哎呀，坐下呀！这桌是陆家下人的，待会儿你就跟他们坐在这儿，好不好？嗯。哼，多谢郭姑娘费心。怎么，你不高兴啊？我可是一片好心才安排你坐这儿的。找你呢。<笑>对了，我爹呢？啊啊呃呃，在哪儿呢？不知道啊。我们去找，我们去找。哎、走开呀、啊！哎，福妹，哎，福妹。爹。喂。爹。今天让各路英雄前来陆家庄。一是来商议安邦抗敌的大事，二是我要将帮主的位子传给鲁长老。鲁长老，你帮我打理丐帮的事务已经有十几年了，丐帮上上下下对你的品行都心服口服。从今天开始，你就是我们丐帮第二十代帮主了，请接打狗棒。我鲁有角，即任丐帮帮主，党效仿洪老帮主、黄帮主，带领丐帮弟子上报国家，下服微弱，多行侠义，驱逐他们，驱逐他们。我们万众齐心，我们就能把蚕食大宋疆土的那些人从中原驱逐干净。驱逐他们，逃回江湖！驱逐他们，逃回江湖！从今天开始，我们丐帮上下要听从鲁帮主的号令。好，下面向新帮主行礼。行。行当帮主还能让众人拖？诸位，下面请各位英雄入席。哈哈，丐帮这规矩真有趣啊！吐口水，真有趣儿。过儿，过来。对不起啊
过来。郭伯母，过儿，坐下吧。没关系，我让你坐，你就坐下吧。坐。嗯。我娘这也太过分了吧，连我都不能坐在她身边呢。哼，就是啊，她算哪门子的英雄好汉？凭什么做上席？这不是贻笑大方吗？就是那个位置，就算排着咱们，也排不上他呀。就是啊，不要再说了。大家静一静，诸位英雄，大家安静一下。观音不才，承蒙各位英雄驾临碧庄，陆某深感荣幸。今日天下豪杰在此相聚，乃武林数十年来少有的盛世。虽然各位朋友都是冲着郭大侠和黄帮主的面子而来，不过冠英舔为地主，也想斗胆在此说出个想法，不知大家有何指教？放今天下大乱，敌寇横行，大宋的半壁江山是岌岌可危，这正是咱们江湖儿女大显身手、扶助社稷的时候。常言道，群龙不能无首。咱们大家空有忠义之志，若是没有一个领头人，也是难成大事。所以，今日趁各位英雄在此，大家共同推举一位德高望重、人人心服的英雄出来，做咱们武林的盟主。大家说好不好啊？好。好好好好好好好好师傅。师傅，好棒啊！师傅，师傅，郭大侠在这儿啊！郭大侠，郭大侠，靖哥哥，郭大侠，郭大侠，郭大侠，在下多谢各位英雄。郭靖，我实在是资历尚浅，不足以承担起。武林盟主这么一个重任，在下心目中倒是有一个人选，我想说出来，在场的人一定会心服口服。啊，谁谁啊啊郭大侠，请说。那就是丐帮前帮主，洪七公老前辈。洪老前辈德高望重，担任此职是最合适不过了。不过，听说他老人家云游四海，行侠仗义，这来去无踪，神龙见首不见尾。我半年前曾见过洪七公他老人家，他正在追查一群叫什么川边无丑的，听说这些都是不义之徒啊。哎，不过啊，后来这个无丑啊不见了，怕是让洪老前辈给除了吧？对。洪老前辈又为咱们国家和武林做了一件好事，我赞成他老人家做武林盟主。他会。且慢，在下还有一言。洪老前辈较少在江湖露面，若是有重大的事情找他老人家商量的话，恐怕一时难以找到。不如我们大家再选出一位副盟主，如果他老人家不在的话，咱们大家为副盟主之命侍从，好不好？好。郭兄就不必推辞了。郭大侠，郭大侠，郭大侠，郭大侠，怎么回事？真叫的，真叫的，真叫的，真叫的，真不是啊，真是的，一定有急事。是。郝道长，郭大侠，我们在路上得知有强敌前来捣乱，特地赶回来报信，请大侠提防。什么？会不会是欧阳锋？不
，是曾经围攻我重阳宫那个蒙古人。<笑>除了我师父，谁也不配当武林盟主。<笑>郭大侠，我们又见面了。哼，霍都，你上次来重阳宫，咱们的账还没算呢，你今天自己倒送上门来了。不知阁下的师傅是谁？我师傅乃是大蒙古国第一护国国师，金轮国师。曾听我爹说过，密宗武功练到极高境界，定门便会微微凹陷。此人定心深陷，一定练得密宗武功，而且武功已经非常高深了。可在江湖上，怎么从来没听说过，在蒙古人当中还有这么一个高手？善者不来，咱们不可轻敌。师傅，那位便是中原武林大名鼎鼎的郭靖郭大侠，这位呢是他的夫人，丐帮的黄帮主。郭靖曾经是咱们蒙古国的西征右军元帅。哈、哦、哈、啊，原来是右军元帅。使敬，使敬。昔日我是曾效劳于大蒙古国，乃为对付大宋和蒙古国的共同之敌金国。如今金国已灭，我郭靖已复为大宋的一介草民，心之所系，唯有大宋。郭大侠，果然是忠义过人呐、啊！只不过这天下大事，郭大侠似乎还看不太明白。哼，我们正在商量推举武林盟主。号召天下的武林共同抵御外主的大事，与诸位志不同，道不合。若再说下去，也是自讨没趣。不如就请出庄吧。哼，这位英雄，既然这里是推选武林盟主，就得武功超群，对不对啊？师傅，请。我师父武功冠绝天下，他老人家不当这武林盟主，还有谁能担当得了呢？这武林盟主总得推举一位知名知姓的吧？大家已经推选了洪七公为盟主，你可倒好，却横来打岔，推选一个素不相识的金轮国师。要是洪七公在场的话，就可以和你们一决高下。可惜大老人家云游天下，到处在杀那些恶人。今天也好，你们倒是主动送上门来了。大老人家知道了，肯定会觉得非常遗憾。哎，这金轮国师和洪七公，都有自己的弟子。好，那今天我们就让他们的弟子来比试一下。大家觉得如何？各位英雄，郭大侠乃七公的嫡传弟子，就让你领教一下郭大侠的降龙十八掌。对，好啊，好啊，这个比法好。只是今日乃是我师父同洪老帮主较量功夫。
，郭靖郭大侠曾拜数位师傅，这武功虽强，哼，却是一间众门呢、啊，显不出洪老帮主的真实本事。在下听说。洪老帮主有一套镇邦之宝，叫做什么？打狗棒法。哼，那可是洪老帮主生平最厉害的本事了。小王不才，想凭着一把破扇子来破一破这打狗棒法。<笑>